Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Gioele e questo è il mio canale oggi parliamo di fiori nell'orto e quindi sigla! Ten seconds later. Questo è un argomento molto utile e molto interessante che ci tengo a trattare sul mio canale perché mi piace proprio coltivare i fiori, mi piace coltivarli nell'orto, mi piace coltivarli sul terrazzo, mi piace coltivarli dove capita. Alcuni anni ne ho coltivati di più, altri ne ho coltivati di meno, ma credo che ne valga la pena di parlarne, soprattutto perché quest'anno ne voglio coltivare un bel po'. <susurra> Ciao! <ride> Con questa inquadratura un po' più interessata, un po' più ravvicinata, vi voglio spiegare perché ognuno di noi dovrebbe coltivare dei fiori all'interno del proprio orto. Per quanto mi riguarda, le motivazioni possono appartenere a due categorie. Un'utilità, diciamo, più generale dei fiori e un'utilità più specifica. Parliamo di utilità generale quando parliamo di qualità che hanno tutti i fiori. Per esempio, la capacità di attrarre gli impollinatori, e quindi le api, le farfalle, bombi, quello che vi pare, tutti insetti molto molto utili per appunto aumentare l'impollinazione all'interno del nostro orto. Ci sembrerà scontato ma vi assicuro che aumentando gli impollinatori aumentano i frutti all'interno del nostro orto perché aumenta la capacità impollinatoria degli insetti presenti nel nostro orto perché aumentano ovviamente. La seconda caratteristica generale che hanno tutti i fiori è quella ovviamente di abbellire il nostro orto che sembrerà una cosa banale ma per me non lo è affatto. Infatti l'orto è importante che sia bello ed abbellito perché può anche attrarre persone e questo è molto importante e soprattutto al giorno d'oggi dobbiamo cercare di attrarre l'attenzione delle persone nel nostro orto per farle appassionare ed interessare almeno è una cosa alla quale io tengo molto quando parliamo di un'utilità più specifica invece dobbiamo parlare di fiori nello specifico di alcune varietà particolari che hanno determinate caratteristiche e allora tiriamo fuori la nostra busta dei semi da questa angolatura totalmente a caso iniziamo a parlare dei fiori che ho deciso io di coltivare e per quale motivo dunque per quanto mi riguarda allora creiamo subito mentalmente queste due colonne la colonna dei fiori utili e la colonna dei fiori belli con tutte le varie sfumature in mezzo allora iniziamo a tirare fuori i semi che ho qua per esempio questi sono i fiori di vetro semi di fiori di vetro questi le metteremo nei fiori belli quindi da questa parte ok qua ci sono i fiori belli successivamente abbiamo i girasoli ora io ho diverse varietà di girasole ma comunque metterei i girasoli un po nel mezzo io personalmente non è che ne faccia grandissimo uso per esempio del seme di, di girasole che può essere utilizzato per essere dato da mangiare a degli animali oppure può essere utilizzato per fare l'olio la vedo dura tostato magari potremmo eh, mangiarcelo per conto nostro per quanto mi riguarda io lo uso per un'utilità mia personale un'esigenza mia che è quella di ombreggiare altri ortaggi ne ho tre varietà ho il, il girasole grattacielo il girasole gigante mongolo e poi dovrei avere il girasole gigante e basta questi li ho comprati nel mondo dei semi vi lascio qua da qualche parte tra l'altro due me li ha regalati perché è una persona molto gentile vi lascio in descrizione il link per raggiungere il suo sito poi per esempio abbiamo il nasturzio nano doppio questo nasturzio ne ho due tipi di nasturzio tra l'altro ne ho anche un altro che è il bloody mary che è un altro nasturzio un po particolare di colore diverso il nasturzio lo possiamo mettere tra i fiori utili perché il nasturzio è un fiore edibile si può mangiare lo buttiamo nell'insalata cogliamo tutti i fiori che tra l'altro ne fa anche tanti e lo mettiamo nell'insalata per mangiarcelo poi per esempio il tagete nano doppio in miscuglio anche questo l'ho preso al mondo dei semi vi lascio il link in descrizione questo lo mettiamo tra i fiori utili perché il tagete ha la capacità di allontanare gli insetti negativi dal nostro orto più che altro diciamo allontana quella specie di moschetta che attacca i pomodori o altre solanace se piantiamo il tagete nel nostro orto ci fungerà da repellente per questi insetti malefici per quanto mi riguarda lo faccio sempre e mi piacerebbe anche riuscire a creare delle colture abbastanza perenni di questi fiori soprattutto appunto del tagete e altri anche la calendula dunque prendiamo proprio quella la calendula doppio fiore me la manda roman grande tra nella busta dei suoi semi c'era anche la calendula questo fiore la calendula lo mettiamo in mezzo insieme ai girasoli perché perché ce lo metto io personalmente è un bel fiore attira tantissime api tantissime anche perché fa i fiori belli grandi e all'interno dove si coglie il polline i pistilli ce ne stanno anche due o tre di api insieme quindi la calendula è un ottimo attrattore di eh, impollinatori la la 
cosa utile tra l'altro che produce è i fiori appunto come vi dicevo che possiamo utilizzarli se essiccati per fare infusi personalmente non la utilizzo molto per, per gli infusi perché non, non sono un grande amante esperto di infusi si può fare potrei farlo non so per ora non mi interessa poi abbiamo altri due fiori impollinatori famosi importanti che sono la cosmea sensation in miscuglio vabbè la cosmea in generale e la zinnia questa è una zinnia nana però ecco questi sono grandi attrattori di insetti sono fiori molto belli soprattutto le zinnie però siccome non hanno un'utilità proprio specifica io li metterei nei fiori beh di qua nei fiori belli fiori belli che questi soprattutto la zinnia può essere anche utilizzata come fiore reciso quindi belli ma anche quasi nel mezzo a questo punto tra i fiori che ho io mi rimangono due fiori che sono due papaveri che ho acquistato perché sono belli esagerati sono veramente bellissimi non vi saprei dire il nome preciso di questi papaveri perché li ho comprati da un sito tedesco e quindi uno si chiama Shirley Double ok questo ha un nome inglese Shirley Double ma l'altro si chiama Paonienmon ok vi metto il link in descrizione comunque per trovarli i fiori di papavero li metterei tra i fiori belli perché non hanno una vera e propria utilità potremmo estrarre i <ride> non quello che state pensando ma i semi ovviamente e se volete fare l'altra cosa io non sono responsabile delle vostre azioni ci sono moltissimi altri fiori che si possono coltivare che adesso io non ho qua con me per esempio la borragine è un, un fiore molto utile soprattutto per chi vuole utilizzarlo da mangiare attrae molte api ma è anche molto buono da mangiare ci si fanno le frittate e io personalmente mi viene spontaneo in campo quindi non ho bisogno di metterlo seminato da qualche parte un altro fiore famoso ovviamente è la camomilla può essere utilizzata sì come impollinatore ma ovviamente è famosissimo per gli infusi di camomilla tra l'altro la camomilla è anche infestante quindi valutate bene dunque adesso voglio iniziare a seminare i miei semi quindi quello che farò sarà mettermi qua e seminare i miei amati semini di fiori dunque almeno per adesso i semi di fiori non hanno bisogno di grandissime nutrimento a livello di terriccio quindi quello che farò sarà semplicemente utilizzare un pochino di terriccio da semina mescolato con della perlite quindi nella mia vasca del terriccio faccio questo mix ok metto Benissimo, quindi adesso vado a seminare e mettere le etichette per ogni semetto che metto, come si fa sempre ovviamente. Come avete visto ho seminato anche tutti i fiori, io spero che questo video possa invogliarvi a seminare dei fiori nel vostro orto perché secondo me è una cosa molto molto utile per la natura e ovviamente anche per noi, per la nostra anima perché ci porta della bellezza e per il nostro orto e i nostri ortaggi perché ci porta tante piccole apette meravigliose. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, potete lasciare un commento se avete qualcosa da chiedere, scrivere qua sotto tra i commenti, ovviamente non c'è nessun problema, se volete seguire altre avventure e stare aggiornati su quando spunteranno i meravigliosi fiori che abbiamo appena seminato, potete andare in descrizione e trovate il link ai miei canali social, oltre ai link a tutti i semi che ho appena seminato. Ovviamente mi sono dimenticato di dire che i semi dei fiori di vetro li ha regalati Maddalena e quindi grazie a voi. Noi come sempre ci vediamo ogni mercoledì e domenica qui su questo canale con un nuovo video. Al prossimo video!